奶量充足的方程式，就是要有足够的乳腺组织，加上完好的乳腺和神经线，加上足够的荷尔蒙和荷尔蒙接受体，最后再加上给乳房足够的刺激和有效的排出奶水。如果你能一百八先达到这些条件，你就会有充足的奶量。前面的我都在奶量不足系列里面讲过了，今天要说的就是如何在泵奶的时候更有效的排出奶水。Hello， 我是丽丽。你可能会问，丽丽，为什么你不直接跟我说吃什么可以催奶？那刚才我说的那个方程式里面有没有说到催奶食品呢？没有哈、哦。因为要增加奶量，单靠饮食是没有用的。你一定要在行动上努力。的确，我是有说过，饮食均衡、摄取足够的卡路里很重要。但是，无论你是不是哺乳妈妈，你本来就应该饮食均衡，每天摄取足够的卡路里啊。这个是人体健康的基本条件，你要奶量充足，基本的饮食健康条件是一定要达到的，这个是 common sense。那么催奶食品真的没有用吗？不是的，催奶食品会有帮助，可是它不是主角，只是配角。如果你不在行动上去追奶，单靠催奶食品。即使有效哦，久而久之，你身体会习惯了那个催奶食品的效果，然后就会对它没有反应，就没有加奶的效果了。催奶食品是要配合行动上努力追奶来食用，才能给你的追奶成绩达到最好的效果。所以我先教大家一些有帮助帮到多点奶的技巧，以后我们才来说催奶食品。帮助大家通过行动和饮食双管齐下来追奶。先说追奶最基本的事，就是你的 baby， 无论他愿不愿意吸你的乳房，都会有帮助。如果你 baby 是愿意吸你的乳房的，即使只是一下子也好，都可以利用亲喂的机会来帮助追奶。情况允许的话，一边乳房亲喂，另一边泵奶。要是 baby 是完全不愿意吸乳房，那么可以的话，让 baby 在你身边 ，skin to skin， 抱抱，跟 baby 贴近，都会有帮助你的母性本能发挥，会有帮助制造奶水的荷尔蒙释放出来的。如果你有穿戴式的挤奶器，就可以尝试只是抱一边，抱着 baby 贴近另一边乳房，跟他说话也好，只是抱。或者让他睡也好，贴近 baby， 嗅他的味道，都有帮助身体制造奶水的。没有泵的那边，如果漏奶，不要管它，不要停，塞一条手帕进去，盖着乳头，让它不会漏了就好。不要因为担心浪费就放下 baby， 继续一面泵一面抱着 baby， 泵完了一边才换去另外一边。如果你没有穿戴式挤奶器，可以尝试使用那种连接挤奶器，穿在 bra 里面的 collection cup 来代替。如果连那种也没有的话，你就买一件 hands free pumping bra， 因为 baby 本身就是最有效的催奶方法。所以我希望各位努力追奶的妈咪，情况允许的话，就一定要多用刚才教的方法。可是丽丽 ，baby 会改叫我泵奶哦。换个心态，不要嫌 baby 嘎娇 ，baby 只是要你的注意，要你的陪伴。你的人生经验比这小家伙多，反过来利用 baby 的贴身来帮助自己催奶。他可能会好奇你乳房上的挤奶器，你要满足他的好奇心，让他觉得挤奶器没有什么好玩的，就好像你身上的衣服啊、你的眼镜啊、你身边的日常用品这样子，他就是在这里的一个很平常的东西。当 baby 得到的结论是挤奶器没有什么好玩的，切，就不会去干扰你挤奶了。如果你阻止他去摸你的挤奶器，不让他碰，他反而会更好奇。那你的反应也是很重要哦。如果他去碰你的挤奶器，你就会紧张，很大反应，阻止他碰的话，他就更加觉得非碰不可了。所以小心自己的反应哈、哦。
，接下来要教你们一些要是 baby 不在身边，比如说上班时间没有办法利用 baby 的存在来催奶的状况之下，要如何帮更多奶？那记得帮我鼓励一下来 button 哦。首先，我们要立下一些规则。第一，就是你要在一个可以放松的环境泵奶，或者说是在一种能够放松心情的情况下泵奶。这个是为了不要让自己有心理上的压力，不会提心吊胆的泵奶。第二，不要看泵出来的奶量。不要一面泵一面盯着看泵到多少个凹出来了，这个是一种压力，给你的奶瓶穿上袜子遮住，让自己看不到。第三，不要看钟，如果你的挤奶器会操作到一个时间就自动停了，那么你就不用担心时间。要不然的话，你可以 set 你的手机的 timer， 到时间了它就会自动提醒你，你就不需要一面泵奶一面担心时间了。第四，平常心。不要被泵出来的量影响信心，尤其是刚开始追奶的时候，不要给自己太大的期望，平常心，平常心。如果你的奶量是很少的状况，刚开始的时候，我建议你用小一点的奶瓶，小一点，看起来比较多，视觉上骗一骗自己，也是一种照顾自己心情的方法。说完了规则。接下来就是一些很少人会告诉你的使用挤奶器的基本知识。那首先，挤奶器喇叭尺寸。我知道，我知道，你有讲过吗？挤奶器喇叭尺寸太大或者太小会影响的吗？听我说完。我那个卖挤奶器的朋友 JQ 哈，他有告诉我说，自从我那一个挤奶器喇叭尺寸的 video 出了之后，他发现很多妈咪太过在意挤奶器喇叭尺寸了。OK OK， 妈咪们，挤奶器喇叭尺寸只是一个参考，就是比如说你买泵的时候，如果可以选挤奶器喇叭尺寸呢，那么你就先测量自己的乳头尺寸，来选最接近的尺寸。要是你目前用着的挤奶器是很有效刺激乳房的，你就不要去反挤奶器喇叭尺寸，对不对？要是你的乳头会碰到喇叭，只要它能顺利滑动，不会痛，泵奶的效果也很好，那么你就不需要因为它碰到而买大号一点了。如果你会乳头疼痛或者泵奶的效果不好不满意，你才去反挤奶器喇叭的尺寸，好不好？对了，泵奶之前，妈咪可以先在乳头涂一点母乳或者橄榄油或者那些不需要洗掉就可以直接轻微的 n i p p e cream 作为润滑作用，会有帮助泵奶的时候舒服一点。用挤奶器的时候，妈咪也要注意。不要把喇叭太大力往乳房按压，太大力挤压这乳腺，会影响到奶水流动的不顺畅，说不定还会影响到塞奶，所以要注意。哼、嗯，这个也是那些用这种穿戴式挤奶器的妈咪要注意，因为你穿在 bra 里面就可能会按压到乳房，按压到乳腺。还有就是你要留意这些 valve， 如果它破裂了或者这一个吸缝太大哈，就会影响到挤奶器的 suction 那个吸力。挤奶器的吸力你也是要注意，不是说越大力越有效的。妈咪要自己测试挤奶器的模式和吸力强度，来找出一个最有效让自己有反应的设置。吸力的强度，妈咪可以逐渐调高那个吸力，感觉到痛就调低那个吸力，找一个既不痛又有效的平衡点。然后，如果你的挤奶器是有不同的泵奶模式，你都是可以自己先测试看看你的乳房对哪一个模式的反应是最好的。还有，每一次感觉到奶水的流量慢下来了，你都可以按回去那个按摩模式去刺激奶阵再来的。现在要说一些泵奶的小技巧了。泵奶之前和泵奶的时候可以做这些事，就有帮助泵到比较多的奶。第一就是乳房的按摩。妈咪可以在泵奶前按摩乳房，然后在泵奶的时候，用挤奶器的时候哦，在挤奶器的喇叭外围帮忙按摩奶水排出。有研究说。
，如果你泵奶的时候用手帮忙按摩，可以比单靠挤奶器泵奶排出多四十到五十八仙的奶量啊，四十到五十八仙哦。泵奶之前，如果你可以先弯下腰去摇晃乳房，当做给乳房热身也是有帮助的。第二就是温敷，有几种方法，妈咪可以买一些温敷的道具，在泵奶之前先温敷乳房一两分钟才开始泵奶。你也可以一面泵奶一面温敷的。还有一种温敷的方法，就是妈咪先给挤奶器的喇叭温敷，用温的喇叭来泵奶。利用温敷的效果会有帮助血液循环，就有帮助奶针的反射。我有读过一篇文章说，利用温敷没有帮助增加奶量，可是有帮助减少泵奶用的时间。妈咪可以用比较短的时间泵出同样多的奶量。那这个我没有办法亲身试验呐、啊，你们试了请在下面留言告诉我效果怎么样哈、哦。第三就是让自己想起 baby 来刺激奶针来，那这个妈咪就要预先做准备了，平时把 baby 的一举一动拍下来，最好是 video 啦。我相信你们拍了很多吧？那 baby 肚子饿的样子，或者他吸着奶的样子，他顽皮啊、可爱的那个表情啊，或者他哭的样子也 OK。只要是有声音、有动作、有影像的话，都可以有帮助。还有，如果你能准备一件 baby 穿过的衣服，用一个 zip lock bag 把它封起来，带上班。泵奶的时候，一面看着 baby 的 video， 然后一面嗅 baby 的味道来泵。这些外人看了会觉得你整个变态婆一样的举动，却是非常非常有效刺激你奶针反射的。记得锁门哈。那第四就是做一些自己喜欢做的事，比如说你准备一杯自己爱喝的饮料。那喝冷的不是不可以，只不过如果是热的饮料会比较好。因为热的饮料会有帮助你血液循环，或者你也可以准备自己爱吃的零食，一面吃一面泵奶。然后泵奶的时候，你也可以听一些自己喜欢的歌曲，呃，也可以听 ASMR 或者一些喜剧啊，或者一些轻松的 video。那这些都会有帮助你身体释放安多酚，安多酚有帮助你心情愉快。心情愉快了，轻松了，奶水就容易出来。第五就是 hands on pumping， 就是泵奶的同时，用手帮忙按压乳房，从最贴近肋骨的部分往乳头的方向按摩过去。要注意自己的力度，不要太大力到按伤自己的程度。从乳房的每一个角度去按摩，慢慢转换角度。如果你发现某一个角度按到特别多奶喷出来，你就先专注在那一边，到它没有再喷为止，才继续换角度。那这个方法是需要 hands-free pumping bra 才能够做得到的。如果你没有买 hands-free pumping bra， 待会 video 最后我会连接 DIY hands-free pumping bra 的方法。另一个方法就是，妈咪先全靠挤奶器，泵到七七八八了，放在一边。那记得先把那瓶奶盖起来锁好，然后只是泵一边，用手帮忙按压。要不然你也可以在泵完后，只是用手挤，不用开机。今天我说的这些泵奶秘籍是有效的吗？是有效的，可是也要达到两个最基本的条件才能有效。第一就是你的挤奶器要适合你，你泵奶不会痛；第二就是你要根据自己的乳房容量来编排好泵奶时间表。如果你没有达到这些基本条件，这你教的方法帮助不会很大。啊，对了，这一个也是可能有帮助的，因为哈，这一个你拿来按摩你头顶，会让你起鸡皮疙瘩，起鸡皮疙瘩就是可以帮助催产素，也就是那个让你有奶症的荷尔蒙，试试看。<笑>